ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்தோம் எனக்கு வாங்க ஐயோ ஏண்டி இப்படியா பண்ணுவ நீ வந்ததே சரியில்லைன்னு கிட்டிருக்க நீ இந்த தம்பிய வேற கூட்டிட்டு வந்திருக்க ஒரு ஃபோன் பண்ணி என்கிட்ட கேட்டுக்கலாம்ல இல்லங்க நான் தான் வேண்டான்னு சொன்னேன் ஃபோன் பண்ணா நீங்க வர வேண்டான்னு சொல்வீங்க அதனால தான் அதெல்லாம் சரி தம்பி இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க இங்க வந்தது எனக்கு சரியா படல பாக்கியா தண்ணி வந்துருச்சு ரே ஐயோ ஏய் வாங்க சீக்கிரம் உள்ள வாங்க தம்பி உள்ள போ 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 உள்ள போ உள்ள போ அந்த பாதம் உள்ள போங்க 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 என்ன டே பண்ணிட்டு இருக்க ட்ரம் வாளை எல்லாம் எடுத்து வை தண்ணி பிடிச்சிட்டு வந்தறலாம் எனக்கு என்னங்க கொஞ்சம் பால் வாங்கிட்டு வரீங்களா ஏய் பால் எப்ப உனால வாங்கிக்கலாம்டி அரை மணி நேரத்துல தண்ணி நின்னுடும் வா பிடிக்கலாம் அதெல்லாம் தெரியுங்க காய்கறி இல்ல காய்கறி வாங்கிட்டு வாங்க ஏய் நேத்து தண்ணி காய்கறி வாங்கி கொடுத்தேன் ஒரு வாரத்துக்கு இருக்கும் என்ன புலம்புற நீ ட்ரம் வாளை எல்லாம் எடுத்து வை தண்ணி பிடிக்கணும் நான் சொல்றது கேளுங்க தண்ணி பிடிக்கணும்டி ஏய் நீ எங்க இங்க ஆமா நீ எங்க இங்க ஏய் உனக்கு தெரியாது இவள கூட்டு உட்கார வச்சு உபசரிச்சிட்டு இருக்கியா அறிவு கட்டவள மூல இல்ல இவ பண்ண காரியத்துக்கு இவ அப்ப தற்கொலை பண்ணி சாக முயற்சி பண்ணிருக்கான் அத பத்தி அக்கறை இல்லாம இங்க வந்து ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கா ஏய் என் வாயில ஏடா குடமா ஏதாவது வரதுக்குள்ள வெளிய போயிடு அப்ப செத்தாலும் பரவாயில்லைன்னு ஓடி போனவ என் வீட்டுல இருக்க கூடாது போடி வா ஏய் நான் முகம் கழுட்டு வரதுக்குள்ள அவ இந்த வீட்டுல இருக்க கூடாது வா ஏய் நீ யாரா நான் நர்மதா ஹஸ்பண்ட் சார் வாடா வாடா ஏய் இங்க என்னடி நடக்குது இந்த வீட்ல என்ன நடக்குது என்ன நடக்குதுன்னு கேக்குறல்ல சார் கோபப்படாதீங்க சார் நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க சார் என்னடா கேக்கணும் என்ன கேக்கணும் நீ யாரா உங்க அப்பா அம்மா யாரா உன் தகுதி என்ன தராதர என்ன நீ படிச்சிருக்கியா வேலை பாக்குறியா எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பையனோட எங்க வீட்டு பொண்ணு நின்னது நிக்க நகநட்டோட ஓடி போயிடுவா நாங்க கோபமே படாம உங்களை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு விருந்து வச்சு என்ன எதுன்னு உங்க சோக கதையெல்லாம் கேக்கணுமா போயிடு பிளீஸ் மாமா ஏய் மாமான்னு கூப்பிடாத அசிங்கமா இருக்கு போடா போடா சரியில்லி <laughs> 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 கல்யாணம் <laughs> 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 இனிமே கோபப்பட்டு என்ன சார் பிரயோஜனம் ஏய் எனக்கே புத்தி சொல்றியா இவங்க பண்ண காரியத்துக்கு அவங்க அப்ப சாக தெரிஞ்சா தெரியுமா அவருக்கு வருத்தமா தான் சார் இருக்கு ஆனா அப்படி வாசல் நின்று கத்துறதுனால எல்லாம் சரியாயிடுமா சார் நான் கத்துறனா நான் கத்துற மாதிரி தெரியுதா தம்பி உன் வேலை எல்லாம் என்கிட்ட காட்டாத எல்லாத்தையும் எப்படி டீல் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியும் முதல்ல அவங்களை வெளியே அனுப்பு சார் நான் உங்களை உள்ள வாங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க அவங்களை வெளியே அனுப்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க பாரு அந்த பொண்ணு என் ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு சார் இவன் என் ஃப்ரெண்டு சார் என் ஃப்ரெண்டையும் உன் ஒய்ஃபையும் வீட்டில் வச்சுக்கணுமா வேண்டாமானு முடிவு பண்ண வேண்டியது நான் சார் உங்க வீட்டை விட்டு விரட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு உரிமை இருந்துச்சோ அதே மாதிரி அவங்கள என் வீட்டில் வச்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்கு என் வீட்டை விட்டு அவங்க வெளியே போக சொல்றதுக்கு நீங்க யார் சார் ஏய் என்ன எகிர இந்த மாதிரி தேவையில்லாம மூக்க நுழைக்காத யார் சார் தேவையில்லாம மூக்க நுழைக்கிறாங்க நீங்க தான் என் விஷயத்துல நின்று தேவையில்லாம மூக்க நுழைச்சிட்டு இருக்கீங்க என்னோட ஹவுஸ் ஓனர் பார்த்து என்ன இங்க குடி வச்சதுக்கு அப்ஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க நான் வீட்டை காலி பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கீங்க ஒரு மனுஷன் நியாயமான முறையில ஒரு வீட்டுக்காரர் சம்மதத்தோட முறைப்படி வாடகை கொடுத்து ஒரு வீட்டுல தங்கி இருக்கிறதுல பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கும் எதிர்த்த வீட்டுக்காரனுக்கும் என்ன சார் அப்ஜெக்ஷன் இருக்க முடியும் உன் கதை வேற அதை இது கூட சேர்க்காத உன் சிநேகிதம் சரியில்லை அவன் அயோக்கிய இவன் நம்பன உங்களுக்கு துரோகம் பண்ணவையா அவன் எப்படி வீட்டுக்குள்ள இப்ப வெளிய அனுப்பு முடியாது சார் அப்ப நீ அவன மாதிரி தான் இல்ல நீ அயோக்கிய என்ன பத்தி உங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியும் தெரியா நீ சரியில்லைன்னு நல்லா தெரியும் சரிங்க சார் அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது தான் உங்களை பத்தில எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது ஆனா என்ன பத்தி உங்களுக்கு இவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்குல்ல ரொம்ப நல்ல விஷயம் சார் அதுவும் இவ்வளவு உயர்வான அபிப்பிராயம் வச்சிருக்கீங்களா ரொம்ப நல்ல விஷயம் கிளம்புங்க அப்போ இவங்களை வெளியேத்த மாட்டேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் உட்காருங்க பாக்குறேன் எப்படி இருப்பீங்கன்னு பாக்குறேன்
வாடகை கொடுக்க காசு இல்ல ஓனர் வண்டி கொடுக்க மாட்டேங்கறாரு நேத்து இத சொல்லி தான வாங்கிட்டு போனீங்க அது செலவாயிடுச்சு அதான் கேக்குறேன் ஏன் கிட்ட காசு இல்ல இங்க பாரு வண்டி எடுத்துட்டா போதும் சவாரி போனா காசு வந்துரும் ராத்திரி திரும்ப கொடுத்துறேன் ஏன் கிட்ட இருந்தா தான நேத்து இருந்துச்சு நேத்து மட்டும் ஏன் அடிச்சல புடிங்கிட்டு போனீங்க சரி அதெல்லாம் எதுக்கு இப்போ காசு கொடுக்க முடியுமா முடியாதா முடியாதுங்க ஏனா என்கிட்ட இல்ல ஏய் என்னடி நினைச்சிட்டு இருக்க நானு பொறுமையா கேட்டிட்டு இருக்க இல்ல நொள்ளங்கற எறி காச நீத்து புடிங்கிட்டு போன காச என்ன பண்ணீங்க ஏய் என்னடி திரும்ப திரும்ப அதே பேசிட்டு இருக்க போட்டுனு வச்சுக்க வா வேணி சுடிதார் தச்சிட்டீங்களா கா हां हां இந்த இதுல வந்து ஒரு தங்கச்சி இருக்கு கரெக்டா இருக்கு கா இந்தங்க என்னங்க என்ன பண்றீங்க முதல்ல அவட்ட பணத்தை கொடுங்க முடியாது ஏங்க இன்னொரு பொண்ணு கையில இருந்து பணத்தை புடுங்குறீங்களே உங்களுக்கு அசிங்கமா இல்ல குடிக்கிற வெறி தலைக்கு ஏறிச்சுனா என்ன வேணா பண்ணுவீங்களா ஏய் என்னடி ரொம்ப ஓவரா பேசிட்டு இருக்க அப்படியே ஓவரா பேசுற முதல்ல பணத்தை கொடுங்க 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 கையனோ ஒன்றோ பாத்துக்க இங்க மேல வைக்கறா என்னக்காதுக்குள்ளே <laughs> 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 பெரிய <laughs> 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 பொண்டாட்டி அடிச்சு காசு புடுங்கறது அசிங்கம் இல்ல انا நீங்க வீட்டை விட்டு போறது மட்டும் அவர் கௌமானமா எனக்காக பேசிறதுக்கு யாரோ இல்ல வேணி எனக்கு வேற போக இடமும் கிடையாது சப்போர்ட்டுக்கு ஆளு இல்லன்ற தைரியத்துல அந்தால் ரொம்ப ஆட்டம் போடுறாரு அக்கா நான் உன்னை சொன்னா கேப்பீங்களா போன மாசம் எங்க காலேஜ்ல ஒரு மாதர் சங்கமோ பத்திரிக்கை காரங்களோ சேர்ந்து ஒரு அவேர்னஸ் புரோகிராம் பண்ணாங்க அங்க உங்கள மாதிரி கஷ்டப்படுற பொம்பளைங்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் உதவி பண்றதுக்கு தயாரா இருக்காங்க உங்க நம்பர் கூட என்கிட்ட இருக்குக்கா நீங்க சரின்னு சொன்னா இந்த பிரச்சனைக்கு அவங்க கிட்ட ஏதாவது கேட்கலாம்க்கா நான் இப்பவே பேசட்டுமா என்னக்கா சொல்லுங்க ஹலோ சார் என் பேர் வேணி நான் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல படிக்கிறேன் தடுமாறு <laughs> 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 அவங்க பேர் என்ன கல்பனா சார் நான் அவங்களோட பேச முடியுங்களா ஆ அந்த பக்கத்துல தான் இருக்காங்க இருங்க தர இந்தாங்க பேசுங்க கா ஹலோ மேடம் உங்கள நேர்ல பார்த்து எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சிட்டதா என்னால என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னு என்னால யோசிக்க முடியும் உங்கள நேர்ல பார்த்து பேச முடியுமா ம் ஆனா இப்போ இல்ல நான் சொல்லும்போது வந்தா போதும் சரிங்க அப்ப போன் அவங்க கிட்ட கொடுங்க ஹலோ எங்க அவங்க ரொம்ப தயங்குற மாதிரி தெரியுது இல்ல சார் கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க அதான் சரி நீங்க அவங்க நம்பர் கொடுங்க நான் அவங்க கிட்ட பேசி என்னால என்ன முடியும்னு பாக்குறேன் ஆ நோட் பண்ணிக்கோங்க சார் ம் ம் சரிங்க நான் பாத்துக்கறேன் ஓகே சார் வேணி இதெல்லாம் சரியா வருமா நீ பாட்டுக்கு யாரோ ஒருத்தருக்கு ஃபோன் பண்ணிட்ட அக்கா எத்தனை நாள் தான் பயந்து போயிட்டு இருப்பீங்க அந்த பத்திரிக்கைக்காரன் ஃபோன் பண்ணா பாருங்க இல்லனா நாம மறுபடியும் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணுவோம் நான் வரேன் கா
என்ன சிவபிரகாசம் எங்க போயிட்டு வரீங்க ஒரு மாதிரியா இருந்தது அப்படியே ஒரு டீ குடிச்சிட்டு வந்தேன் என்னை கூப்பிட்டா நானும் வந்திருப்பேன்ல போகும்போது நீங்க சீட்ல இல்ல சப் ரிஜிஸ்டர் ரூம்ல ஏதோ பேசிட்டு இருந்தீங்க வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன் வர மாதிரி தெரியல அதான் நான் தனியா போயிட்டு வந்துட்டேன் ஒரு லேண்ட் டீலிங்க ஸ்டாம்ப் டியூட்டியை குறைக்கிறதுக்காக லேண்ட் வேல்யூவை குறைச்சு போட்டிருக்கிறாங்க கைட்லைன் வேல்யூவை சரி பார்த்துட்டு ஒரு சைட் விசிட்டு போயிட்டு சொன்னார் அது விஷயமா தான் நானும் சப் ரிஜிஸ்டரும் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆமாம் என்னாச்சு உங்கள் எதிர்விட்டு பையன் சமாச்சாரம் என்ன ஏதாவது பிரச்சனையோ பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை அந்த பையன் சரியில்லைன்னு மட்டும் தெரியுது எதை வச்சு சொல்கிறீங்க அதுக்குள்ள அவன் வேலையை காமிச்சிட்டானா அதெல்லாம் இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லை என் ஃப்ரெண்டு சுந்தரத்தோட பொண்ணு ஒருத்தர் கூட ஓடி போயிட்டாரு அந்த பையனும் என் எதிர் வீட்டில் இருக்கான் பாருங்க ஒரு பையன் அவனும் ஃப்ரெண்டாம் விஷயம் ரொம்ப வில்லங்கமாக இருக்கும் போல இருக்கே என்னங்க சொல்றீங்க உங்களுக்கு தெரியாது சிவபிரகாசம் ஆஃபீஸு ஆஃபீஸை விட்டால் வீடுன்னு ரொம்ப வெள்ளந்தியா இருக்கீங்க இந்த மாதிரி பயல்கள்லாம் ஒரு கேங்காக ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க முதல்ல வயசு பொண்ணுங்க எந்த வீட்டில் இருக்காங்கன்னு நோட்டம் விடுறது அப்புறம் எதிர் வீட்லேயோ பக்கத்து வீட்டில் குடி போடுறது அப்புறம் மெல்ல மெல்ல அந்த பொண்ணை லவ் பண்ற மாதிரி நடிச்சு கைக்கு கிடைச்ச நகர்னட்டோட அந்த பொண்ணை குடிட்டு ஓடி போயிடுறது என்ன ராகுன் இப்படி பிள்ளையே கருக்கிறீங்க இதுக்கே மிரள்றீங்க நகர்னட்டோட அந்த பொண்ணுங்களை கூட்டிட்டு போய் ஒழுங்கா கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு வாழை வச்சா பரவாயில்ல அந்த மாதிரிலாம் செய்ய மாட்டாங்க கொஞ்ச நாள் கூட வச்சுக்கிட்டு நகர்னட்டெல்லாம் புரிஞ்சிக்கிட்டு பாம்பே கல்கட்டான்னு போய் வித்துப்படுவாங்க சிவபிரகாசம் நீங்க என் கோழி உங்கள் நல்லது கெட்டது மேலே எனக்கு அக்கறை இருக்கிறதுனால தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சொல்லலாம் இல்லை அதான் சொல்லிட்டீங்களே சொல்லுங்க ஆ வீட்டில் நகரட்டு ஏதாவது வாங்கி வச்சுருக்கீங்களா என்னங்க நீங்கள் அர்த்தம் இல்லாமல் ரெண்டு பொண்ணுங்களை வச்சுருக்கேன் நகரட்டு சேர்க்காமல் இருக்க முடியுமா அதுங்க அஞ்சாம் கிளாஸ் ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதே நானும் என் பொண்டாட்டியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த நகையெல்லாம் எங்கே வச்சுருக்கீங்க வீட்டில் தான் முதல்ல அந்த நகையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் பேங்க் லாக்கரில் வைங்க லாக்கர் உங்கள் பேரில் தான் இருக்கு உங்கள் பொண்ணு பேரில் இல்லையே இல்லைங்க என் பேரில் தான் அப்போ பிரச்சனை இல்லை நகையை வீட்டில் வைக்காதீங்க அப்புறம் எத்தனை வருஷம் உழைப்பும் வேணா போயிடும் ஏ ராகவன் என் பொண்ணு ஓடி போயிடுவானே முடிவு பண்ணிட்டீங்களா நினைச்சிருக்கியா இருந்தால் தப்பு இல்லையே நல்லது தானே அப்புறம் உங்கள் பொண்ணுகளை கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருங்க சொல்கிறேன்னு தப்பாக எடுத்துக்கலன்னா இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்கிறேன் இவ்வளோ சொல்லிட்டீங்க இன்னும் என்ன எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டுங்க பேப்பரில் படித்தேன் திண்டுக்கல் பக்கத்தில் கல்யாணமான ஒரு பொண்ணு ஏத்து விட்டு பையங்கோட சிநேகமாகி நகனட்டோட அவங்க கூட ஓடி போச்சான் அந்த பொண்ணோட புருஷனை கூப்பிட்டு கேட்டா நல்ல வேலை எந்த அளவு போகாம வெறும் நகனட்டோட போச்சேன்னு சொன்னான் எனக்கு அப்படிலாம் நடக்காது என் பொண்டாட்டி தங்கம் தப்பு சிவபிரகாசம் ஈஎம்னா போனா பரவாயில்லன்னு விட்டுறலாம் ஆனா தங்கத்தை பத்திரமா பாதுகாக்க வேண்டாமா என்னமோ சிவபிரகாசம் கையில் இருக்கிறத காணாம அடிச்சுட்டு நீங்க கலங்க கூடாதுங்கிறதுக்காக எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொன்னேன் பார்த்துக்கணும் நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டா எனக்கு தலையே சுத்த இதுக்கு மேல எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் சொன்னதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தேன்னு வைங்க என்னால ராத்திரி பூரா தூங்க முடியாது என்ன பண்றது இப்படி எங்கேயாவது கொளுத்தி போட்டாதான் எனக்கு நிம்மதியா தூக்க வருது நம்ம இருக்கிற நிலைமைக்கு இதெல்லாம் தேவையா நமக்கு மாதர் சங்கத்துல கம்ப்ளைண்ட் அது இதுன்னு நீ எதுக்கு யோசனை சொல்ற இதுல என்னமா இருக்கு பொண்டாட்டினு பாக்காம பொம்பளன் கூட பாக்காம அந்த ஆள் அந்த அக்காவை அவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துறாரே பாத்து சும்மா வர சொல்றியா இப்படியே பொம்பளைங்க எல்லாம் ஒதுங்கி ஒதுங்கி போனா அப்புறம் ஆம்பளைங்க எல்லாம் சரி வர மாட்டாங்கமா சரிடி அவ அவ கஷ்டத்தை சொன்னா நீ உனக்கு தெரிஞ்ச யோசனையை சொன்ன அவ்வளவுதானே விட்டுடு இதுக்கு மேல அத பண்றேன் இத பண்றேன் எதையும் பண்ணிட்டு இருக்காத ஒரு சமயம் போல ஒரு சமயம் இருக்காது அவ புருஷ ஒரு குடியார பைய தெரியுமா கோவத்துல எதையா செஞ்சு வச்சிட்டானே அப்புறம் நமக்கு ஐயோ நாளு வராது அம்மா நாளு வராது மா இப்படியே எல்லாரும் ஒதுங்கி ஒதுங்கி போனா உலகம் எப்படி மாத்திருந்தோம் ஏண்டி இந்த உலகத்தை திருத்தத்துக்கான நம்ம பிறந்தோம் எல்லாம் அவங்க அவங்க தலையெழுத்துப்படிதான் நடக்கும் மா என்னக்கா அயன் பண்ண துணி எல்லாம் இங்க குடுக்க சொன்னாங்க என்னம்மா துணி எதுவும் குடுக்கலையே குடுத்த துணியை காலையில திவ்யா வாங்கிட்டு வந்துட்டாள இல்லம்மா இது உங்க துணி இல்ல எதிர் வீட்டுல மகி வந்திருக்காரே அவர் துணி இது ஐயோ அவரோடதா அதையே இங்க கொண்டு வந்த அது அவர்கிட்டயே குடுத்துரு இல்லம்மா அவர் எங்கயோ வெளியில போயிருக்கார் போல இருக்கு வீடு பூட்டி இருந்தது அதான் உங்க கிட்ட குடுக்கலான்னு வந்தேன் அவர் வந்தா குடுத்துடுறீங்களா இந்த காபி சூடா இருக்கு ஆத்தி குடி என்ன
பாருங்க <laughs> <laughs> என்னங்க <laughs> 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 ஒருத்தருக்குள்ளி <laughs> ஏற்கனவே <laughs> சாம்பார் நல்லா இருக்கு நான் எங்க போயிட போறேன் இவ்வளவு சாம்பார் ஊத்திட்டே இருக்க யாரு இந்த நேரத்துல காலிங் போய் அடிக்கிறது நானும் உள்ளதானே இருக்கேன் எனக்கு மட்டும் என்ன தெரியும் போய் கதை திறந்து பாருங்க என்ன சாரி சார் அன்டைம்ல டிஸ்டர்ப பண்ற அதான் பண்ணிட்டியே அப்புறம் என்ன சாரி இல்ல அதுக்கு இல்ல அயன்கார அயன் பண்ண துணி எல்லாம் உங்க வீட்ல கொடுத்திருக்கேன்னு சொன்னா அதான் வாங்கிட்டு போலாம்னு உன் வீட்டு வாசல்ல போய் கீழே குறிஞ்சி பாரு உன் துணி எல்லாம் அங்க இருக்கும் அங்க எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல உங்க வீட்ல தான் கொடுத்திருக்கேன்னு சொன்னா இத பாரு துணியை கொடுத்து வாங்கி வைக்க சொல்றது கேஸ் வந்தா போன் பண்ணுன்னு சொல்றது இந்த வேலை எல்லாம் இங்க வேண்டா இந்த வீட்ல இருக்கவங்க எல்லாம் உன் எடுபடி இல்ல புரியுதா ம் புரியுது சார் இனிமே இப்படி நடக்காம பாத்துக்கறேன் சாரி சார் ஒரு <laughs> 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 அதான் உங்களுக்கு கேட்கலான்னு ஓய் ஒழுங்கா எண்ணி பாரியா இல்ல சார் ஒண்ணுக்கு ரெண்டு தடவை எண்ணி பாத்துட்டேன் 
ஒரு சட்ட குறையுது சார் கானூன் என்கிட்ட வந்து கிட்ட என்ன அர்த்தம் நான் திருடிட்டேனா இந்த கருமத்துக்கு தான் இதெல்லாம் கொடுக்குற வேலை வாங்குற வேலை வச்சுக்காதுன்னு சொன்னேன் சார் ஐன் பண்ண சட்டைய நீங்க தான் கொண்டு வந்து வாசல வச்சிருக்கீங்க ஒரு சட்டைய காணும் கேட்டு பாக்கலாமேன்னு வந்தேன் தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லல சார் அதுக்கு ஏன் சார் கோவப்படுறீங்க இங்க பாரு இங்க இருந்த துணியெல்லாம் அப்படியே கொண்டு போய் உன் வாசல்ல வச்சுட்டேன் இதுக்கு மேல உன் துணியை காணும்னா ஐயன்காரங்கிட்ட போய் கேளு என்னடிக்குதுங்க <laughs> 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 பாக்கியம் <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 